Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Euh, moi, je suis ravi, comme d'hab, de vous retrouver pour euh, parler de euh, l'actu euh, des cryptos et en profiter pour la décrypter. Hein. Moi, je pense que ce qui est intéressant, c'est... Euh, il y a pas mal de news aujourd'hui encore, hein. donc je vais voir quelques news euh, sur bah, notamment Ripple, sur euh, bah, quelques news intéressantes et je vais essayer de reparler des, euh, des MEV bots parce que euh, c'est un peu compliqué sans l'être et ça permet justement de comprendre un peu comment la, comment la finance décentralisée fonctionne donc, euh, et surtout comment il y en a qui s'enrichissent derrière sans que vous le voyez, euh, euh, derrière Ethereum. Euh, je vais vous en parler rapidement, euh, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous plaît à vous abonner à la chaîne, parce que je vais continuer à faire du contenu comme ça. En tout cas, ça m'encourage quand vous likez et quand vous vous abonnez. Vous pouvez aussi poser des questions hein, euh, en commentaire. On y répond généralement. Donc voilà, n'hésitez pas. Et euh, je vais commencer alors immédiatement avec euh, Ripple, dont je vous ai déjà parlé la semaine dernière, mais parce que euh, c'est un peu, euh, vous savez, un hein, écosystème qui commence à, à dire, voilà, euh, on voit, enfin moi j'en vois un peu partout euh, sur, sur les réseaux, commence à dire, voilà, euh, c'est pour bientôt, euh, et là ça va être un tsunami, euh, l'alt season va commencer euh, grâce à Ripple. En fait, on attend la décision évidemment du conflit entre Ripple et la SEC. Et euh, donc, euh, et apparemment, tout le monde a l'air de croire que euh, Ripple devrait sortir vainqueur ou en tout cas ne pas perdre, ce qui serait une forme de victoire aussi. Et euh, là, en l'occurrence, donc pour le moment, le, ce qui est intéressant de voir, c'est que les, euh, les open interest, donc c'est-à-dire toutes les positions euh, sur les produits dérivés, soit futurs, perpétuels ou... Euh, euh, ou option euh, explose <rire> explose en ce moment donc les gens se positionnent euh, mais alors bah, ils explosent euh, particulièrement sur Ripple sur XRP mais pas que hein, ils, ils ont beaucoup aussi augmenté sur, euh, sur Bitcoin et Ether mais, euh, mais ce qui est intéressant je pense c'est euh, de, de savoir bon oui ça c'est le, le prix spot bon il, il refait une correction on pourrait tout à fait imaginer une patte supplémentaire euh, ça va aussi dépendre euh, bah de la décision, mais cette décision, alors d'après un spécialiste, un, un, un avocat spécialiste, euh, enfin en tout cas qui est très proche du dossier, qui l'a beaucoup suivi, ce qui n'est pas vraiment mon cas. Alors selon lui, euh, il, euh, il y aurait un, un gros malentendu, parce qu'en gros il y a pas mal de monde dans, sur Twitter qui commence à dire que c'est pour cette semaine, et euh, en gros lui il dit que en fait pas du tout, hein. euh, je pense que les juges, enfin ce qu'il dit lui en tout cas c'est que les juges ont six mois euh, pour... pour à partir d'une certaine période, pour, euh, pour émettre leur jugement. Sinon, ils peuvent être reportés au Congrès. Mais euh, là, en l'occurrence, elle a encore trois mois euh, devant elle. Enfin, la juge, hein, donc, qui s'appelle Torres, le juge Torres, c'est une juge, euh, et qui, euh, donc voilà, elle a, elle a en gros encore trois mois devant elle. Et donc, finalement, cette décision, elle peut très bien tomber dans deux mois. Voilà, donc euh, tout ça pour dire que, que on, ça peut tout à fait arriver maintenant ou pas. Et donc, euh, peut-être que le, la SEC parle à Madame Torres derrière en lui disant « Si on pouvait gagner un peu de temps en ce moment, ça nous arrangerait, là, histoire de, histoire de poursuivre encore deux, trois bourses d'échange. Et, » euh, Et voilà, histoire qu'on ne perde pas la face avant de, de pouvoir engager des enquêtes face à d'autres acteurs. Euh, mais bon, on va, on va voir ce qui va se passer. En tout cas, c'est vrai que je... La vraie question, c'est est-ce que si euh, XRP euh, gagne, euh, ou en tout cas, si, en, il gagne si, si euh, la SEC n'arrive pas à, à, à obtenir que ce sont des securities et qu'ils ont euh, euh, finalement, qui, qui n'ont pas respecté la, les règles euh, justement euh, édictées par, par la SEC. Mais euh, sinon, si, euh, si Ripple a sorti de ce, ce procès, n'est pas obligé d'appliquer les règles de la SEC, c'est une victoire absolue, même s'ils doivent payer une amende ou un truc comme ça. Et ce serait une victoire pour tout le pour tout l'écosystème. C'est pour ça que il y en a qui se demandent si ça va être un soit c'est un c'est un véritable tsunami de pour pour l'écosystème qui lancerait une alt season. Euh, alt season, ça veut dire que que tous les que tous les altcoins donc euh, tout sauf le Bitcoin explose et euh, donc euh, prennent énormément de valeur. Euh, soit euh, bah soit c'est finalement pas grand chose, une tempête dans un verre d'eau. Mais en tout cas, ça aura déjà fait monter le. le le, le, le prix du, de, de, des XRP. Euh, aussi pour dire, donc BitTirex, vous connaissez hein, cette, cette plateforme, vous ne connaissez pas forcément d'ailleurs parce que maintenant, euh, bon, là, ils annoncent qu'ils euh, partent de, de, des US, ils font tout un, tout un spectacle euh, en disant oui, il y a trop d'insécurité juridique. Bon, ça, on l'avait dit, de toute façon, ça ne va pas être les seuls. Il y a Coinbase qui commence à regarder ailleurs, Binance, tout le monde. De toute façon, l'insécurité juridique actuelle aux US, elle est bien réelle. Euh, pour, euh, dans le cas de BitTirex, c'est plutôt un prétexte, je pense, puisque euh, au final... Euh, bah, il ne représente même pas 1% du, du, du marché. Ça n'a pas toujours été le cas en 2017, dans le précédent marché haussier. Euh eh bien, c'était déjà, euh, ils, ils étaient beaucoup plus importants, comme, comme Poloniex, en fait. À l'époque, il y avait Poloniex, Bitirex, euh, et euh, c'est plus, euh, plus du tout le cas. Et on voit bien, d'ailleurs, hein, qu'à chaque cycle, euh, il y a qu'à chaque cycle, eh bien, euh, il, y a, il, y a des, il y a des nouveaux arrivants, il y en a qui disparaissent. Enfin, je veux dire, ce qui est en train de se passer, le jeu de chaise musicale qu'on voit actuellement, il n'est pas nouveau, et il va continuer à exister, il existera toujours, il n'existe pas d'ailleurs que dans les cryptos, il existe partout, euh, là où il y a des cycles. Et euh, donc, euh, voilà, les hivers... Euh, 
euh, font, euh, bah, engendre ce genre de remplacement. Bitrex est en train de, est en train de disparaître. Et Poloniex aussi. Et d'ailleurs, Poloniex, il avait été racheté par M. Justinson, qui, euh, moi, il me fait marrer, en fait, j'adore, parce que le mec euh, nous annonce, vous savez, hein, il est poursuivi par la SEC, euh, pour euh, des, des, des manipulations de marché aggravées. En gros, euh, il aurait utilisé tous les employés de ses boîtes, hein, donc euh, BitTorrent, euh, Tron évidemment, euh, euh, et d'autres. Et donc, il y avait aussi euh, Uobi. Et donc, euh, il les aurait utilisés pour, pour créer des faux comptes et, euh, et faire augmenter artificiellement le prix des, des Tron, donc des TRX. Et, euh, et donc, il est, il est poursuivi par la SEC et puis il dit, euh, il n'arrête pas de, de, de tweeter en disant, alors attention, hein, moi, pour vous rappeler, euh, je suis ambassadeur de, de, de Grenade euh, auprès du, euh, du Forum économique mondial et donc, je suis diplomate et donc, je suis, en gros, il essayait de dire qu'il n'était pas, c'était pas possible de, de, de faire une enquête sur lui et, euh, et genre, euh, dix minutes après, enfin, deux jours après, en fait, euh, je suis plus ambassadeur de Grenade. En fait, le mec s'est fait virer. En fait, c'est même pas fait virer euh, c'est même pas fait virer ce que dit le, le, enfin les officiels de Grenade, c'est qu'il avait déjà été dégagé en fait en juin euh, parce qu'il y avait eu un, tout simplement une alternance euh, politique euh, en, en Grenade et qu'il s'était fait virer, euh, que son mandat n'avait pas été ré, euh, renouvelé. Ce qui est marrant aussi, c'est que quand il nous dit euh, que M. Sun, qui s'appelait lui-même son excellence sur les réseaux sociaux, Enfin, le mec est complètement loufoque, il est, euh, il est intéressant et je pense qu'il il va, la SEC ne va pas le rater euh, parce qu'il a tout à fait le profil, de, fin, pour le suivre un peu, euh, il a quand même fait, euh, et quand on regarde son passé, je vous en avais parlé la semaine dernière, mais c'est un mec qui est capable de tout et je pense qu'il est tout à fait capable de faire des, manipula des manipulations de marché. D'autant que ce n'est pas le seul, hein, il pourrait tout à fait, enfin, la SEC pourrait tout à fait aussi aller chercher Elon Musk en lui disant euh, « Dis donc, à chaque fois que tu tweets, tu, tu, tweets, tu te rends bien compte que, que ça fait augmenter euh, le prix des Dodge euh, et du Shiba et de tous les shitcoins. » euh, Et il en a abusé. Euh, bon bref, on pourra y revenir là-dessus. En tout cas, il y a une news qui est, qui est super importante en ce moment, enfin je trouve, c'est euh, Ethereum, euh, le, les MevBots, donc euh, des, des robots de, de trading. Euh, vous pouvez comparer ça au, au trading... Euh, au high frequency trading de, des cryptos. Hein. Là, pour le coup, c'est vraiment des, des traders extrêmement sophistiqués. Enfin, ce sont des, des bots, hein. de toute façon, ce n'est pas, pas des traders manuels, évidemment, euh, qui, euh, qui se sont fait hacker euh, pour 25 millions. Alors, c'est évidemment encore plus sophistiqué, l'attaque. Euh, donc, je vais essayer de vous expliquer rapidement ce que c'est, parce que c'est moi, je trouve que c'est intéressant déjà. Et euh, ça vous permet de comprendre un peu comment la finance décentralisée fonctionne. Alors, j'ai essayé de le faire simplement. Mais une fois que vous avez compris ça, finalement, vous avez tout compris. La finance décentralisée, la plupart des, des, des protocoles, les, les applications décentralisées qui sont construites sur Ethereum et sur toutes les autres blockchains quasiment, euh, fonctionnent, enfin, fonctionnent toutes selon le même modèle. Ce sont le, le même modèle, sont des pools de liquidités, comme ça. Un pool de liquidités, c'est quoi C'est un, une ligne de... Enfin, c'est un smart contrat, hein, donc c'est un, un code. Euh, mais concrètement, c'est un... C'est donc un, un... Vous voyez ça comme un, un pool, donc c'est une un vault, enfin pardon, c'est une piscine dans laquelle vous pouvez aller mettre euh, deux tokens. Vous allez mettre là, donc par exemple, des, euh, des, euh, vous allez mettre deux stablecoins, par exemple, des USD coins et des USDT, d'accord Vous avez donc ce pool de liquidité avec deux tokens. C'est déposé par ce qu'on appelle donc des liquidity providers, ce sont des personnes qui détiennent euh, soit des USDC, soit des USDT, soit les deux d'ailleurs, et qui les déposent dans ce pool de liquidité. Euh, ils les déposent comme ça et euh, ils obtiennent euh, des revenus passifs. Ils sont rémunérés pour mettre en gage ces tokens dans un, un smart contrat pour permettre à des traders de faire des échanges. Donc, vous euh, voyez, hein, ce trader-là, il a des USDC, il veut des, des USDT, et eh bien, il va utiliser la liquidité qui est dans ce pool pour les échanger. Jusque-là, rien, rien de très compliqué. Il va payer des fees, et une grande partie de ces fees sont retournées au liquidity provider, parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Et donc, euh, il y en a une, souvent une fraction qui est envoyée dans le trésor de la DAO, mais c'est un autre délire. Euh, et, euh, et ce qui est intéressant de comprendre, alors, je vais essayer d'être précis, mais euh, quand, euh, typiquement, ce trader vient... Euh, euh, retirer des USDC pour prendre des USDT parce qu'ils les swap. On a à côté de ça des gens ici qu'on qu ne voit pas qui s'appellent des arbitrageurs qui viennent, euh, qui vont chercher, qui voient ça en fait en permanence. Ils monitorent euh, l'équilibre dans le pool parce qu'il doit toujours y avoir le même nombre d'USDC et d'USDT. Ils vont chercher euh, ailleurs des USDC pour rééquilibrer le niveau. Okay et donc eux, c'est une transaction, ils sont rémunérés pour ça et un, généralement, euh, ils, ils, prennent, ils prennent une fraction mais euh, ils sont gagnants sur ce move. Et donc, il y a des, euh, ce sont généralement les validateurs d'Ethereum parce que c'est les premiers à recevoir euh, la transaction. Vous savez, les traders, quand ils font un swap ici, quand ils échangent les deux tokens, c'est une transaction dans le smart contract. Ils envoient depuis leur MetaMask, ils envoient une transaction euh, sur la blockchain Ethereum et il y a des validateurs qui prennent cette transaction, ils la mettent dans un bloc et ils ajoutent le bloc à la blockchain. Okay et ces validateurs, finalement, c'est les premiers à avoir cette transaction et c'est souvent aussi les premiers et donc les mieux placés pour aller faire cette transaction-là. Euh, donc, aller chercher les USDC, les ajouter dans le, dans, dans le pool et euh, donc gagner encore une différence. 
C'est ça les MEV. Donc ça, c'est euh, Minor Extractable Value, en fait, ou Maximum Extractable Value. En gros, c'est euh, toute la valeur que les, les mineurs, en fait, les validateurs, euh, arrivent à capter en plus du fait d'ajouter de, de, des blocs à la blockchain. Vous voyez donc ça, c'est euh, super intéressant parce que euh, c'est des bots, hein, c'est hyper sophistiqué, c'est hyper sophistiqué ce qu'ils font. Euh, D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y, y a des programmes euh, qui s'appellent MevBoost qui servent justement à, à faciliter le travail des validateurs, parce qu'il y en a plein qui ne sont pas capables de le faire. C'est très, très sophistiqué. Euh, et, ce, et, et donc là, il y a un attaqueur qui est arrivé, il y a un attaquant qui est arrivé et qui a, qui a réussi à subtiliser ces transactions-là, donc à prendre les transactions réalisées par, par les bots de Mev. Euh, et, euh, et donc à les remplacer par euh, des fausses transactions et à récupérer la valeur lui-même et donc il aurait dérobé autour de 25 millions de dollars en gros c'est ce qu'il faut comprendre euh, et euh, bah, c'est déjà pas mal quoi. et pour une fois que ce ne sont pas euh, les utilisateurs qui se, sont, qui se font voler euh, bah, écoute moi je trouve ça plutôt bien euh, voilà, j'espère que c'est un peu plus clair sur ce que sont les MEV et euh, un peu comment fonctionne la DeFi c'est vraiment c'est très schématique hein, évidemment mais, euh, mais globalement c'est ce qu'il faut comprendre euh, ce qui est aussi intéressant de noter c'est que depuis The Merge donc euh, depuis que finalement Ethereum est passé de Proof of Work au Proof of Stake, okay. je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, ce n'est pas l'objectif de cette vidéo, euh, concrètement, euh, eh bien, il y a déjà 4 milliards d'Ethers qui, qui ont été brûlés, Alors, soit qui n'ont pas été euh, mis en circulation, parce que évidemment le Proof of Stake consomme beaucoup moins d'énergie, et donc il y a beaucoup moins besoin de rémunérer les mineurs, et donc il y a beaucoup moins, beaucoup moins besoin euh, d'émettre de, de, des éthers, c'était évidemment le cas, on le sait bien, et donc euh, voilà, il y a beaucoup moins d'éthers qui sont mis en circulation, ajoutez à ça l'EIP 1559, et vous avez 4, millions, 4 milliards d'éthers en moins en circulation. Euh, J'aimerais bien vous parler de ça, mais je crois que je vous en parlerai demain. Euh, alors rapidement, il y a potentiellement deux unlocks. Alors vous savez, les unlocks, c'est... Euh, vous avez des projets, euh, ils ont un, un calendrier de mise en circulation de, de leur token et il euh, y, y a certains projets, alors il y en a plein, enfin, généralement ça n'a pas tellement d'impact sur le marché donc je peux vous le dire, mais là il y, y a euh, donc BitDAO qui envisage de, de mettre en circulation 3, euh, 330 millions euh, de tokens. Bon, euh, voilà, on peut le noter si vous en avez, vous pouvez noter mais ce n'est pas non plus... Euh, ce, qui peut, ce, qui est, ce que je trouve intéressant c'est que ça, ça coïncide... Euh, donc là, ça serait le 13, euh, ça c'est le 13, je crois, hein, c'est ça. Ce serait le 13, euh, le, le 15 avril, euh, sachant que le 12 avril, on aurait potentiellement enfin euh, toutes les victimes de Mondgox qui récupéreraient leur Bitcoin. Et donc, on pense qu'ils vont les mettre en vente. Je vous avais déjà expliqué pourquoi je me pense qu'ils ne vont pas les mettre en vente. Et euh, donc, euh, voilà, ça ne devrait pas avoir d'impact particulier sur le prix. Je vous souhaite une excellente soirée. Euh, je vous dis à demain. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne et à demain. Bye bye.